హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ క్లాస్ లో మనం స్లిప్ టెస్ట్ నెంబర్ సిక్స్ కి సంబంధించినటువంటి సొల్యూషన్స్ చూద్దాం మీరు గతంలో కూడా మనం స్లిప్ టెస్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ హాల్ నామిల్ చాప్టర్ మీద ఉంది ఈ స్లిప్ టెస్ట్ నెంబర్ సిక్స్ కూడా విల్ డిస్కస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ మాలింగ్ హాల్ నామిల్స్ రైట్ హియర్ కమ్స్ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ఆన్ క్లాస్ టెన్ మ్యాథమెటిక్స్ రైట్ వన్ హాల్ నామిల్ దట్ హాస్ వన్ జీరో ఇది యాక్చువల్ గా ఓపెన్ హెండెడ్ క్వశ్చన్ మీరు దీనికి సరిపోయేలా ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసినా యూ విల్ గెట్ మార్క్స్ యాక్చువల్ ఇక్కడ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ వన్ పాల్ నామిల్ ఎట్లా ఉండాలి ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ వన్ జీరో ఒక జీరో ఉండాలంటే తప్పనిసరిగా లీనియర్ పాల్ నామిల్ అయి ఉండాలి సో యూ కెన్ రైట్ ఎనీ లీనియర్ పాల్ నామిల్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ దట్ విల్ బి ద ఆన్సర్ సో యూ కెన్ రైట్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఆర్ యూ కెన్ రైట్ టూ వై ప్లస్ త్రీ ఆర్ టెన్ జెడ్ మైనస్ ఫైవ్ సో ఇట్లా మనం సింగిల్ వేరియబుల్ లో ఉండేలాగా లీనియర్ పాల్ నామిల్ ఏది రాసినా యూ కెన్ గెట్ ది మార్క్స్ లెటెస్ లుకెట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆర్ ద గివెన్ గ్రాఫ్ హ్యాస్ ఇక్కడ మనకు గ్రాఫ్ ఉంది యాక్చువల్ గా యూ హ్యావ్ పెరాబుల ఈ పెరాబులాకి ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయో మనం చెప్పాలి జీరోస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి ఆ గ్రాఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇంటర్సెక్ట్ చేయాలి లేదా టచ్ చేయాలి యాక్చువల్ గా ఈ పెరాబుల ఎక్స్ యాక్సిస్ టచ్ చేయలేదు ఇంటర్సెక్ట్ చేయలేదు దట్ మీన్స్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రియల్ జీరోస్ సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ డి ఒకవేళ గ్రాఫ్ కనుక మనకి సపోజ్ యూ హ్యావ్ గ్రాఫ్ లైక్ దిస్ ఇది యాక్చువల్ గా ఎక్స్ యాక్సిస్ ని త్రీ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ లో ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది సో వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ హ్యాస్ త్రీ డిస్టింగ్ జీరోస్ ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ని ఇంటర్సెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి యూ కెన్ సే దట్ దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ జీరో Look at question number 3. P of x is equal to ax square plus bx plus c. Then what is the shape of the graph? It is actually a single variable low of a quadratic polynomial. So, a variable low of a quadratic polynomial, if you want to draw a graph, you already know that you always have a parabola. So, the correct option is actually b. Now, let us move to two mark questions. If P of t is equal to t power 3 minus 1, find the values of P of 1, P of minus 1, P of 0 and P of minus 2. Very simple. అక్కడ ఉన్నటువంటి వేరియబుల్ ప్లేస్ లో వన్ మైనస్ వన్ జీరో మైనస్ టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఏ వాల్యూస్ వచ్చినాయో అక్కడ అవి రాస్తే మనకి సరిపోదు సో ఫస్ట్ లెట్ ఇస్ ఫైన్ పీ ఆఫ్ వన్ సో పీ ఆఫ్ వన్ ఈస్ వన్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ వన్ క్యూబ్ ఈస్ వన్ మైనస్ వన్ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ జీరో లెట్ ఇస్ ఫైన్ పీ ఆఫ్ మైనస్ వన్ పీ ఆఫ్ మైనస్ వన్ ఈస్ మైనస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ ఈస్ మైనస్ వన్ అండ్ మైనస్ వన్ సో దిస్ ఇస్ జీరో లెట్ ఇస్ ఫైన్ పీ ఆఫ్ జీరో So, 0 cube minus 1. 0 cube and 0 minus 1. This is minus 1. Now, the last one, P of minus 2. P of minus 2 is minus 2 whole cube minus 1. Minus 2 whole cube and it is minus 8 minus 1. So, the answer is actually minus 9. Right? Now, let us move to question number 5. Find the quadratic polynomial. The sum and product of the zeros are minus 3 and 2. Okay, quadratic polynomial find out chair. Atla on dali sum and product teacher sir. యాక్చువల్ గా మనకి సమ్మ ప్రొడక్ట్ ఇచ్చినా లేదా ఇండివిజువల్ జీరోస్ ఇచ్చినా వాటికి జీరోస్ అయ్యేలాగా మీ కెన్ రైట్ ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాల్ నామిన్స్ అందులో ఏదో ఒకటి రాయమంటున్నారు రైట్ సో ఫస్ట్ లెట్ ఇస్ రైట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వీ హ్యావ్ సో దిస్ ఇస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇస్ మైనస్ త్రీ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఆల్ఫా బీటా ఇస్ టూ సో మీకు తెలుసు సమ్మ ప్రొడక్ట్ మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ ఫైండ్ అడ్రాటిక్ పాల్ నామిన్ బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా కే ఇన్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా వెర్ కే ఈస్ ఎనీ రియల్ నెంబర్ సో అక్కడ మనకి సిచ్యువేషన్ కి అనుగుణంగా మనం కే వాల్యూని చూస్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ లెట్ ఇస్ సబ్స్ట్యూట్ ద వాల్యూస్ దెన్ దిస్ బికమ్స్ కే ఇన్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇస్ యాక్చువల్లీ మైనస్ త్రీ సో మైనస్ త్రీ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ఇస్ టూ దిస్ ఇంప్లాయిస్ యూ హ్యావ్ కే ఇన్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ సో దిస్ ఇస్ అ క్వడ్రాటిక్ పాల్ నామిల్ వి రిక్వైర్ కానీ ఇక్కడ మనం కే వాల్యూని చూస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ లోపల ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ లో ఎక్కడ ఫ్రాక్షన్స్ లేవు కాబట్టి ఇన్ సచ్ కేసెస్ విల్ టేక్ కే యాజ్ వన్ సో వెన్ యూ టేక్ కే యాజ్ వన్ ద పాల్ నామిల్ బికమ్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ సో కే వాల్యూ వన్ చూస్ చేసుకుంటే బ్రాకెట్ లో ఏదుందో మనకి అదే క్వడ్రాటిక్ పాల్ నామిల్ అవుతుంది యూ కెన్ టేక్ కే యాజ్ టూ యూ కెన్ టేక్ కే యాజ్ టెన్ ఆల్సో కే టూ తీసుకున్నారనుకోండి యూ విల్ హ్యావ్ టూ 
3 minus root 3 plus root 3 and minus root 3 becomes 0. So 3 plus 3 is actually 6. So sum on 6. So let us find the product. So product is alpha beta which is 3 plus root 3 of 3 minus root 3. This is like a plus b of a minus b. a square minus b square. So 3 square m 9 root 3 whole square m 3. 9 minus 3 is actually 6. So here we sum of 6 a and the product is 6 a. Now let us write the formula to find the quadratic polynomial. Quadratic polynomial is k into x square minus alpha plus beta of x plus alpha beta. In that problem, we have to choose the sum of product. We have to choose the formula. We have to choose the individual zeros. We have to choose the sum of product to find out. So this becomes k into x square minus 6x plus 6. So here also you don't have any fractions in the bracket, so you can take k as 1. So when you take k is equal to 1, the polynomial becomes x square minus 6x plus 6. So this is the required quadratic polynomial, right? Now let us move to question number 7. Find the zeros of the polynomial 3x square minus x minus 6 and verify the relationship between zeros and the coefficients. So if we first factorize these zeros, we can calculate the sum of product to calculate. आ वैल्यू ने फॉर्मूला सुनाए गया था मान के अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए प्रोडक्ट ऑफ़ दी जीरोस सी बाय ए अरे दो वैल्यूस हो सेम हो चुके हैं ना मानो वेरिफाई चाहिए सो फर्स्ट लेट इस फैक्टराइज़ दिस सो टेक थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर जीरो थ्री माइनस फोर जार माइनस ट्व minus 4 is equal to 0. So here in it alone I can take out 3x. So 3x of x plus 1. I can take out minus 4 here. Minus 4 of x plus 1 is equal to 0. Which means x plus 1 into 3x minus 4 is 0. So here in the number set product 0 of all and the other one is 0 of all. Which means either x plus 1 is 0 or 3x minus 4 is 0. x plus 1 is 0 and x is equal to minus 1 or x is equal to 4 by 3. So, we have two zeros. Now, let us find the sum and product here. Sum of the zeros is minus 1 plus 4 by 3. So, we have the LCM. This is 3. In one table, 3, 3 times 4, it will have minus 3 plus 4. Minus 3 plus 4 is actually 1 by 3. So, sum of the zeros is 1 by 3. Now let us find the product. So product of the zeros is minus 1 into 4 by 3. You will have minus 4 by 3. So factorize here in the form of sum of product of find out. So the formula is to verify here. Given polynomial is 3x square minus x minus 4. So first you have to write the values of a, b and c. a mo x square coefficient 3. b mo x square coefficient minus 1. c a mo constant minus 4. Now what is the formula for sum of the zeros? Sum of the zeros is minus b by a, which means you have minus of minus 1 by 3. Minus of minus 1 is 1 by 3. So already we have 1 by 3. Now let us find the product. Product of the zeros is c by a, which means minus 4 by 3. So we can say that we have verified the relationship between zeros and coefficients. Right? Now let us move to question number 8. Verify that 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial. P of x is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. A question to the polynomial cubic polynomial. So, then at most you can have 3 zeros. So, we have 3 values which are the same as zeros and verify. And in the variable place, we have to substitute the value of the polynomial value 0. So, first let us find P of 3. So, P of 3 is 3 into 3 cube minus 5 into 3 square minus 11 into 3 minus 3. So this is actually 3 into 27, 3 cube 27 gavati. 5 into 3 square is 9, 33 minus 3, 327 is 81 minus 45 minus 36, 81 minus 45 is 36, 36 minus 36 is 0. So you have to write 3 is a 0 of p of x. Now let us find p of minus 1. P of minus 1 is 3 into minus 1 whole cube minus 5 into minus 1 whole square minus 11 into minus 1 minus 3. So, 3 into minus 1 whole cube and minus 1 a. 
minus 1 minus 5 into minus 1 whole square is actually minus 1 into minus 1 is 1 okay minus 1 into minus 11 is plus 11 minus 3 so 3 minus 1s are minus 3 minus 5 plus 8 minus 3 minus 5 is minus 8 minus 8 plus 8 is 0 so we write minus 1 is a 0 of the polynomial p of x now let us do the third one which is actually p of minus 1 by 3 fraction of the lcm p of minus 1 by 3 is uh, 3 into minus 1 by 3 whole cube minus 5 into minus 1 by 3 whole square minus 11 into minus 1 by 3 minus 3 right now this is actually 3 into minus 1 by 27 in the end, minus 1 whole cube is minus 1 minus 5 into minus 1 whole square is 1 3 square is 9 it actually got plus 11 by 3 minus 3 uh, I can take LC, actually 3 actually 9 times cancel is on but you will have minus 1 by 9 minus 5 by 9 plus 11 by 3 and minus 3 now LCM will be 9 here so let us take the LCM as this 9 so you will have minus 1 minus 5 3 table low 9 3 times so 3 11 is 33 1 table low 9 9 times 9 3 is 27 so in the numerator you actually have 0 by 9 which means 0 therefore minus 1 by 3 is a 0 of the polynomial p of x it means a value is not equal to 0 is not easy to check change now let us move to question number 9 which is drawing graph draw the graph of p of x is equal to x square minus 6x plus 9 and find the zeros justify your answer so we have to draw a table draw and draw x values and then we have to draw a graph and we will have a parabola a parabola x axis and x intersect and then we have to find zeros and find out factorization dvara manu ave zeros vachini ani cheppi prove cheyalsi untadi so table lo mundi ekkada ekkada zeros vastayo teledam kosam nenu em chestanu ante first e factorize chestanu so let us take this polynomial and factorize so take x square minus 6x plus 9 is 0 so you have to factorize 9 one nines are 9 and 3 3s are 9 add chesthe minus 6 raval so you have to take minus 3 and minus 3 okay now this becomes x square minus 3x minus 3x plus 9 is 0 from the first two I can take out x then this will be x of uh, minus 3 now here I can take minus 3 then this is x into minus 3 mean 0 so x minus 3 of again the other factor is also x minus 3 actually it will be two factors equal actually so x minus 3 0 or x minus 3 0 which means either x is equal to 3 or x is equal to 3 therefore man ki rendu zeros equal achni rendu 3 le achni is justification part anamata okay so ippudu man graph draw chesina appudu kuda adi x axis ni rendu zeros equal achni kabatti 3 0 degara touch chesi vellali let us draw the table and then we'll draw the graph man ki ichina tundi polynomial ante actually ga ikkada x square minus 6x plus 9 so first column you will take x then you will take x square next minus 6x 9 and the last column is y मानो रेगुलर का तीस कुना वैल्यू से तीस कुना नाउ लेट्स राइट स्क्वेयर्स स्क्वेयर्स रास्ते जीरो निचे माइनस फोर और कुछ स्क्वेयर्स देन माइनस सिक्स एक्स रहा है लेंटे माइनस सिक्स तो एक्स वैल्यू जाने मल्टीप्लाई चाहिए माइनस सिक्स इनटू जीरो जीरो दिस इज माइनस सिक्स सिक्स माइनस ट्वेल्व ट्वेल्व 4, this is 16 and then you have 1, this is 25, this is 0, then you have 36, now this is 1 and this is 49. So, we plot the points in the put rather. So, if we have plot the points, we observe that we have factorized 0, 3. If we have a table lunch, x is 3, y is 0, right? Now, let us draw the graph here. So, we will draw the points in the plot and graph draw just show them. Here you have the first point as 0, 9, then 1, 4, minus 1, 16, 2, 1, minus 2, 25, 3, 0, minus 3, 36, then you have 4, 1, and minus 4, 49. I can show the two points here. This is minus 3, 36 and minus 4, 49. Okay. So, now, after plotting these points, what you have to do? You have to join these points by freehand. Manu, shakka, points are 
ఫ్రీ హ్యాండ్ తో జాయిన్ చేయాలి సో నో యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ దీస్ పాయింట్స్ యూజింగ్ ఫ్రీ హ్యాండ్ సో దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఆ పరాబలా పాసింగ్ ఆల్ ద గివెన్ పాయింట్స్ సో మనకి ఇచ్చినటువంటి అన్ని పాయింట్స్ ని పాస్ అయ్యేలాగా ఒక చక్కటి పరాబలా వస్తుంది మీరు చూడొచ్చు ఈ పరాబలా ఎక్స్ యాక్సెస్ ని త్రీ జీరో అనే పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేసి వెళ్ళింది ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే టూ డిస్టింగ్ జీరోస్ ఉన్నట్టు కానీ ఇది జస్ట్ టచ్ చేసి వెళ్ళింది అట్ ద పాయింట్ త్రీ జీరో సో ద టూ జీరోస్ ఆఫ్ దిస్ పాలనామల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఈక్వల్ యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ దట్ ద పెరాబులా టచ్ ద ఎక్స్ యాక్సెస్ ఎట్ త్రీ జీరో సో అప్పుడు టచ్ చేసిందంటే రెండు జీరోస్ ఈక్వల్ త్రీ కామా త్రీ సో లెట్ ఇస్ రైట్ స్టేట్మెంట్స్ హియర్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఇక్వల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ ఈజ్ ఎ పెరాబులా దిస్ పెరాబులా టచ్ ద ఎక్స్ యాక్సెస్ ఎట్ త్రీ జీరో దే ఫోర్ జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలనామల్ ఆర్ త్రీ అండ్ త్రీ సో ఈ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ కూడా మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేసిన తర్వాత రాయాల్సి ఉంటుంది నో లెట్ ఇస్ డూ ద బి పార్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ లోని ఇంటర్నల్ చాయిస్ అనే క్వశ్చన్ చూద్దాం డ్రా ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్వల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అండ్ ఫైన్ ద జీరోస్ నో లెట్ ఎస్ ఫైన్ ద జీరోస్ ఆఫ్ దిస్ పాలనామల్ బై ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫస్ట్ సో లెట్ ఎస్ టేక్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఇస్ జీరో నో దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్లస్ బి ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అంటే ఎక్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఆర్ x is equal to 1. So, zeros of the polynomial are minus 1 and plus 1. This is no extra term. We can do it very easily. So, now we have to take the values of the tabular form. We have to take the graph and we have to take the graph. We have to take the x-axis to minus 1, 0 and 1, 0. Now, this is the table we have taken. x term is not equal to x square minus 1. Now, let us write the squares. So, these are the squares we have. Now, constant is minus 1. Minus 1 is equal to minus 1. Now, we put x square minus 1. These two values are plus and y place to royal. This is minus 1, 0, 0, 3, 3, 8, 8, 15 and 15. So, when you choose it, 1 minus the value of y value is 0. We have already done it. Now, let us write the points which are to be plotted. So, these 9 points we have plotted. We have to choose the value of x axis and x axis. We have to choose the value of 0. Now let us plot the points that we have. We have 0, minus 1, 1, 0, minus 1, 0, 2, 3, minus 2, 3, 3, 8, minus 3, 8, 4, 15 and the last point is actually minus 4, 15. So, if we points in plot chase in Tarvata, let us join all these points through a freehand curve. So, if you have a smooth freehand curve, you will have a parabola. If you have a parabola, you will have a parabola, you will have a parabola. ఈ పెరాబలా ఎక్స్ యాక్సెస్ ని మైనస్ వన్ జీరో అండ్ వన్ జీరో ఈ రెండు పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెప్ట్ చేసింది సో యూ కెన్ సే దట్ జీరోస్ ఆఫ్ దిస్ క్వడ్రాటిక్ పాలనోమేల్ ఆర్ మైనస్ వన్ సో దిస్ ద గ్రాఫ్ యూ గాట్ నౌ సో మీరు క్లియర్ గా చూడొచ్చు మైనస్ వన్ జీరో దగ్గర వన్ జీరో దగ్గర మనకి పెరాబలా ఎక్స్ యాక్సెస్ ని ఇంటర్సెప్ట్ చేసింది ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లం ఎట్లాగైతే రాసామో అక్కడ కూడా మనం స్టేట్మెంట్స్ రాద్దాం సో గ్రాఫ్ ఆఫ్ వై ఈస్ ఈక్వల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఈస్ ఎ పెరాబలా దట్స్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ This parabola intersected the x-axis at minus 1, 0 and 1, 0. Therefore, zeros of the polynomial are minus 1 and plus 1. So, last in the row, justification and factorization last point is our problem. So, this is the end of slip test number 6. In the next class, we will meet with slip test number 7. Thanks for watching.